ഹായ് ഞാൻ സനൂജ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ വിഭവമാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ ഒരു വിഭവം എന്താണ് കുഴിമന്തി അങ്ങനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയത് എറണാകുളത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി കുഴിമന്തി കിട്ടുന്ന വൈറ്റിലയിൽ തക്കാരം മന്തി ഹൗസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് നല്ല സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കുഴിമന്തി കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടൊരു വിഭവമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി പോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പലവർക്കും നല്ല ഒരു വിധ ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ല എനിക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് പക്ഷേ ഈ കുഴിമന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണാനോ നമ്മൾ കുഴിമന്തി തന്നെ മനസ്സിലാവും കുഴിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാനൊക്കെ അത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ബിരിയാണി പോലെ നമുക്ക് അത്ര ഒരു സുപരിചിതമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും അതിൻ്റെ കൂട്ടും എല്ലാ അതിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അറേബ്യൻ വിഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ യമനിലാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മലയാളി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ ജനപ്രിയമായി സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് കുഴിമന്തിയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്കിന്ന് അറിയാം എന്തായാലും എറണാകുളത്തെ വൈറ്റ് ലേലെ തക്കാരം മന്തി ഹൗസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് അറിയാം എന്തായാലും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ തക്കാരത്തിന് ഇന്നത്തെ കോള് ഇവിടെ കുഴിമന്തി മാത്രല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാതും ഒരുവിധ എല്ലാതും ഉണ്ട് കേട്ടോ സാഗരം ഈ വെറൈറ്റി പേരാ സാഗരം സീ ഫുഡ് സൂപ്പ് മംഗോളിൻ ഫിഷ് അയ്യോ തവാ ഫ്രൈ അച്ചായൻസ് ഫിഷ് കറി ട്യൂണ മട്ടൻ കോഴി ഇതെന്താ ബെല്ലാരി ബീഫ് മസാല പിന്നെ ആ ഷേക്കും ജ്യൂസും അവിൽ മിൽക്ക് പച്ചമാങ്ങ എസ് പി ഓ എന്താണാവോ ഇതെന്താ കണ്ണൂര് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ കോക്ടൈല് കണ്ണൂര് കോക്ടൈലോ മിനി ഫലൂദ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കുലുക്കി കുലുക്കി സർബത്തിൽ തന്നെ വെറൈറ്റി കുറെ കുലുക്കി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കുഴിമതി മാത്രമൊന്നുമല്ല ഫുൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തക്കാരത്തിന് ഇന്നത്തെ കോള് നമുക്ക് ഏതായാലും അതിലേക്ക് പോവാം ബൈ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ തക്കാരം മന്തി ഹൗസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റിലെ എം ഡി ഷാനവാസ് ഈറ്റിശ്ശേരി ഷാനവാസ് ഷാനവാസ് ഏട്ടന്റെ നാട് കണ്ണൂര് അതുകൊണ്ടാണ് അറേബ്യൻ ഫുഡിനോട് കുറച്ച് താല്പര്യം കൂടുതൽ മലബാർ ഫുഡ് ആണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമായ ഫുഡ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഴിമന്തിയുടെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് മന്തി ഹൗസ് തുടങ്ങണം ഒരു ഈ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളിലായിട്ട് ആദ്യം പക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് മലബാർ റെസ്റ്റോറന്റ് മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മലബാറിന്റെ വെറൈറ്റീസ് മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് കാലം മാറിയപ്പോൾ കൊച്ചിക്ക് മന്തി വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അങ്ങനെ കടകൾ വന്നപ്പോൾ അതൊരു മന്തി ഹൗസ് ആക്കി ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പോ ആണ് മലബാർ ഫുഡ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുഴിമന്തി മാത്രമല്ല മന്തി ഹൗസ് എന്നാണ് കടയുടെ പേര് വെച്ചാലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മലബാർ എല്ലാ ഡിഷസും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ മന്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കുഴിമന്തി എന്ന് പേര് പറയുമ്പോൾ കുഴിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ കുഴിയിൽ തന്നെയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില റെസ്റ്റോറന്റിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പത്തെ മാറുന്നുണ്ടോ കുഴിയിലുള്ളൊരു മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അറബിക് മന്തി കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു കുഴിമന്തി പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കുഴിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ചില റെസ്റ്റോറന്റില് അവര് അല്ലാതെയും ഗ്യാസിലും അടുപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണവരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ആ തനതായ ആ രുചി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് കാണാണ്ട് അതിൻ്റെ അടുപ്പ് ലൈവായിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുഴിയിൽ കുഴി ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടിട്ടില്ല ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും പോയി കാണാം നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാ
തീ കത്തുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം എന്താ പറയുക ചിരട്ടിട്ട് പുളിവർഗാണ് കത്തിക്കുന്നത് കാര്യം പുളിവർഗാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നീറ് നീറി അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണലും ചൂടും കിട്ടുമല്ലോ കുറച്ച് അധിക നേരത്തെ കിട്ടും രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ കണലൊക്കെ ഇട്ട് ചിരട്ടിട്ട് നല്ല തീ കത്തിച്ച് പുളിവർഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കത്തി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നല്ല ആളി കത്തി അതാ പറഞ്ഞ് ആ കണലിലേക്കാണ് ഈ ചെമ്പ് വെക്കണത് എന്താ വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ ഈ ചെമ്പ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഗ്രില്ല് പോലെ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ആണ് ദമ്മ എന്ന് പറയുമോ ദമ്മന ആ ദമ്മട് മന്തിയിൽ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേറെ ഒരു നെറ്റ് പോലെ അതിന്റെ മേലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെയാ ചിക്കൻ എന്തൊക്കെ ചേർക്കണം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി സവാള അല്ലെ ചെറിയുള്ളി നാരങ്ങാനീരോ വിനീഗർ അങ്ങനത്തെ നാരങ്ങാനീര് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആ അത് അതാണ് ഇതിന് അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇറങ്ങണത് അപ്പൊ റൈസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റൈസില് പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മസാല പൊടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ മന്തിയില് ചിക്കൻ മസാല അത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ റൈസിൽ ഒന്നുമില്ല സവാള തക്കാളി തക്കാളി ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല സോറി സവാള അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല സവാള ഉപയോഗിക്കാല്ല ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിക്കും ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി സൺഫ്ലവർ അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയാ ഇത്തിരി ഫാറ്റും അല്ലെ അതിന്റെ ഫാറ്റേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അതെ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അടുപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി ഇനി എത്ര നേരം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ കാണാൻ ഇതിൽ ദമ്മായിട്ട് കിടക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ തീ പാടില്ല കണലില് ചിരട്ടിയും പുളിവർഗ് 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 കുറച്ച് നീണ്ടത് നീണ്ടു നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇതിനെ ദമ്മാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചാക്ക് അടിയിൽ എന്താ നമ്മൾ വെച്ചത് അടിയിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ആണ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് മേലെ വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ചൂട് പോണ്ടിരിക്കാനോ പോണ്ടിരിക്കാനോ ഇതപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഈ ഒരു ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആവണം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്തെങ്കിലും എന്നിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ മതി അപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഈ റൈസും ചിക്കൻ ചിക്കണും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മന്തി ഇവിടെ സെറ്റായി ഇത്ര രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് പൊട്ടിക്ക എങ്ങനെ കാണട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മന്തി റൈസും മന്തി ചിക്കണും മട്ടനും ബീഫും മട്ടനും ബീഫും ഒക്കെ ഈ ഇതും അടുപ്പ് ഇതും അതൊക്കെ അടുപ്പ് തന്നെ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മട്ടനും ചിക്കൻ മട്ടനും ബീഫൊക്കെ നമ്മൾ ഇടാറ് സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പിലോ രണ്ട് ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം ഫസ്റ്റ് രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇടും ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇട്ട ശേഷം അതൊരു പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്നര ആവുമ്പോഴേക്കും അതെ എടുത്തിട്ട് അതേ ടൈമിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഇടും അടുത്ത മട്ടൻ അതിൽ മട്ടനും ഈ മട്ടൻ ഈ കോഴിയുടെ മരുന്ന് തന്നെയാണോ ഇവിടെ ഫുൾ ആയിട്ട് പോയൽ പോയൽ പേപ്പർ ഉണ്ട് അലുമിനത്തിന്റെ പോയൽ പേപ്പർ ഉണ്ട് ആ പോയൽ പേപ്പറിന് പൊതിഞ്ഞ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയല്ലേ ആണോ അല്ലല്ലോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് ഗൾഫിലത്തേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മള് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോട്ടോ അയക്കുമ്പോ കാണാറുണ്ട് ഫുൾ മട്ടൺ അവിടെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ തക്കാരം കുഴിമന്തി നമ്മൾ നേരത്തെ ദമ്മിട്ട് കണ്ടില്ലേ അവിടുന്ന് ഒന്നുകൂടെ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് വന്നാണ് ഇതൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ദമ്മിടുമ്പോൾ ഓരോ ഫുൾ കോഴിയിനും വെച്ചിട്ട് അപ്പം അത് നാല് പീസാക്കി നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ റൈസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നാല് പേർക്കും എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ 
സാലഡ് ഉണ്ട് മുളക് തക്കാളി ഒക്കെ ഇട്ട് ചമ്മന്തി മുളകും തക്കാളി തന്നെയാണ് പിന്നെ മയണൈസ് സോസും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്കും എന്താ പ്ലേറ്റിൽ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം പക്ഷേ ശരിക്കും അറബിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു അറേബ്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ കഴിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും കുഴിമന്തി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലും ബെസ്റ്റ് കുഴിമന്തി കിട്ടും മലപ്പുറം ഏരിയയാണ് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ കുഴിമന്തിയും സൂപ്പറാണ് ഒന്നും പറയല്ല മലപ്പുറം ടച്ചുള്ള കുഴിമന്തി പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്വാദ് വേറെ തന്നെയാണ് റൈസ് കഴിച്ചു പൊളിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്രൈ അല്ലല്ലോ ഇത് ദമ്മല്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ നാരങ്ങാനീര് മുളക് പൊടി ചെറിയ ഉള്ളി സവാളയല്ല ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് അരച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് അവരവിടെ കൊണ്ടുപോയി ദമ്മ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടാണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മന്തിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി കഴിക്കണം വരില്ല നാല് പേർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയറ് നിറയെ കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാരം മന്തി ഹൗസിലെ കുഴിമന്തി കഴിച്ച് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും കുഴിമന്തി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും അറേബ്യൻ ഫുഡാണല്ലോ ഈ കുഴിമന്തി അത് നമ്മൾ മലപ്പുറം ഭാഗത്താണ് കോഴിക്കോട് തലശ്ശേരി മലപ്പുറം അവിടെയാണ് മലബാർ സ്റ്റൈലിലാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സൂപ്പറാണ് കുഴിമന്തി പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ കുഴിമന്തി മാത്രമല്ല കേട്ടോ മന്തി ഹൗസ് എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡും ബിരിയാണി എല്ലാ ടൈപ്പും ബിരിയാണിയും കിട്ടും പിന്നെ ചൈനീസ് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ചൈനീസ് ഫുഡ് ഉണ്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ട് ഫ്രഷ് ജ്യൂസസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് സ്നാക്സിലാണെങ്കിലും വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് ഉണ്ട് മലബാർ സ്നാക്സ് കായ്പോള പിന്നെ ഉന്നക്കായ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ളത് നമ്മൾ എറണാകുളത്തുനിന്ന് വൈറ്റില എന്ന് വെച്ചാൽ ഇട ഇടപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിൽ എത്തിനെക്കാട്ടിൽ മുന്നേ ബൈപ്പാസിൽ ഗോൾഡ് സൂക്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്തായാലും ഈ വഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കയറണം തക്കാരം മന്തി ഹൗസ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തക്കാരം മന്തി ഹൗസ് വൈറ്റിലാർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ കയറും ഈ വഴി വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കയറണേ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വെറൈറ്റി ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സ